Hi Leute, heute möchte ich euch mein neues Setup zeigen, sprich ich habe meinen ganzen Tisch mal aufgeräumt und umgestellt und ein paar neue Sachen besorgt, ähm, so dass jetzt dann auch wieder Videos kommen können. Ich habe ja schon eine Weile nichts mehr gepostet, auch nichts mehr zu Open Hub. Das wird sich jetzt dann hoffentlich bald wieder ändern und äh, deswegen auch das neue Setup. Hier mal kurz gezeigt mein MacBook und mein Monitor, sprich mein MacBook ist an einem Thunderbolt 2 Port dran, ähm, also alles was an USB irgendwie an meinem Monitor mit dran hängt, kann ich einfach über ein Kabel quasi mit benutzen und ansonsten habe ich über DisplayPort meinen neuen Mac Pro oder was heißt Mac Pro, meinen ha neuen Hackintosh angeschlossen. Der Bildschirm an sich, der ist dabei nicht mehr an dem Standardfuß fest montiert, sondern man sieht es hier vielleicht rechts, da habe ich einen eigenen Fuß dafür gekauft, der hat dann auch einen USB-Hub und ich muss leider sagen, also auch wenn der Ständer von Arctic echt cool ist, ähm, aber nicht alle USB-Ports funktionieren mehr so wie sie sollen, das ist ein bisschen schade an der ganzen Sache, ansonsten ganz cool, weil der Fuß halt nicht im Weg ist, man sieht ich habe viel drunter und dahinter gepackt und es steht einfach nichts im Weg. Weiter geht's dann mit meinen Eingabegeräten, man sieht hier meine Tastatur, meine Maus und mein Stream Deck, wo ich mir jetzt neu dazu geholt habe. Ähm, mit dabei ist auch ein Echo Dot, den ich habe und eine kleine Webcam. So, hier mal mein Stream Deck in Aktion. Ich bin jemand, der unglaublich gerne Shortcuts benutzt, aber ich kann mir nicht immer alle merken und vor allem, wenn man nicht so oft in Final Cut irgendwas editiert. Ist super geschickt, ich lege mir die Shortcuts drauf, habe die Icons und kann sofort losschneiden, ohne dass ich mir großartig Gedanken mache. Und dann hier noch mein Mikro, wo ich benutze für die Voice-Over-Aufnahmen und über den Bildschirm habe ich noch eine kleine Webcam und dann für die Beleuchtung von hinten oder von vorne in dem Fall habe ich dann noch Philips Hue leuchten. Als kleine Motivationsstütze habe ich mir dann auch noch einen kleinen YouTube-Counter selber gebastelt, wo dann einfach nur angezeigt wird, wie viele Abonnenten, wie viele Videos habe ich online. Ganz nettes Spielzeug. So, und dann kommen wir auch zum Herzstück von meinem neuen Setup. Ich habe mir einen Hackintosh gebaut, wie schon vorher erwähnt. Jetzt muss man sagen, ich baue nicht so oft Rechner zusammen, so alle fünf Jahre. Und diesmal habe ich auch ein bisschen was ausprobiert mit, mit RGBs und mit einer Wasserkühlung von NZXT. Sprich, das Ganze war, naja, sagen wir mal, äh, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, würde ich es wahrscheinlich besser können. Naja, auf jeden Fall habe ich da eben, wie gesagt, mir einen neuen Hackintosh zusammengebaut. Ich hatte schon mal einen, den habe ich dann irgendwann mal abgeschossen und jetzt sehen wir hier das Ergebnis. Mein neuer Hackintosh AMD Ryzen 3900X mit einer Radeon 7 drin und das Ding, das radiert tatsächlich richtig gut in Final Cut. Also ich bin super zufrieden damit. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, tut das Ding so wie es soll, funktioniert alles unter Mac OS X und ja, es funktioniert alles. Also mein 5.1 System habe ich damit nicht zum Laufen gebracht, ist aber nicht schlimm. Ich habe noch eine kleine USB Soundkarte, die ich damit benutze und man sieht die Leuchten, die wenn man den Rechner ganz ausgeschalten hat, also am Netzteil, dann ähm, leuchtet es nicht mehr RGB mäßig, da muss ich erstmal wieder in Windows booten. Ansonsten bin ich super zufrieden, ich habe das Ganze mit Open Core gemacht und war echt äh, ein cooles Projekt. So, das war's von mir für heute. Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt ein paar coole Eindrücke mitnehmen. Und ähm, genau, wenn ihr Ideen habt, wie ich es noch besser machen kann oder wenn ihr sagt, oh, ich würde vielleicht gerne noch ein paar Videos sehen zu anderen Themen, lasst es mich einfach wissen. Und ansonsten werde ich dann eben jetzt dann demnächst wieder ein paar Videos zu Open Hub machen. Also einmal Yamaha Musicast Anbindung. Und das andere wird dann eben sein, ich habe über ein Homematic, so eine Steckdose, Funksteckdose, die auch Strom misst, habe ich meinen Geschirrspüler angebunden. Das heißt, wenn der läuft, dann äh, leuchtet auch eine Leuchte in, in der Küche, so dass ich weiß, ah, okay, der Geschirrspüler leuchtet, weil der hat keine extra Leuchte dafür. Genau, das war's soweit. Ich hoffe, ähm, man sieht sich bald wieder. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Eine Sache noch zum Schluss, vielleicht hat das Problem auch jemand, bei meinem AMD ist es so, dass die Temperatur ähm, unter Last 50 Grad beträgt, dann sprunghaft auf 70 Grad ansteigt, dann auf 80 Grad sprunghaft ansteigt und dann zum Teil auch wieder abfällt auf 50 Grad. Vielleicht hat noch jemand das Problem, es wäre interessant für mich zu wissen, ob das an meiner CPU liegt oder ob das vielleicht ein bekanntes Problem ist. Wäre cool, wenn ihr mich das wissen lasst. Danke, macht's gut, ciao!